ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் உங்கள் முஸ்தபா ஃப்ரம் ட்ரிபிள் எம் எஜுகேஷன் அதாவது இப்போது செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி வந்து குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் இருக்குங்க இன்னொரு இருபது நாள் இருக்குங்க எக்ஸாமுக்கு ஸோ இந்த இருபது நாள் எப்படிங்க நம்ம யூஸ் பண்ணி படிக்கலாம் அப்படின்னு சில டிப்ஸு வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க நான் பட் அதுக்கும் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானும் வந்து நிறைய எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுதிட்டுருக்கேங்க ஆனால் என்னால் ஜெயிக்க முடிகிறதில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சில பேர் வந்து விரக்தியாக பேசுவாங்க ஸோ அவங்களுக்காக பார்த்தீங்கன்னாக்கா சில ஒரு சின்னதாக ஒரு கதை ஒன்று சொல்லிவிட்டு ஸோ நம்ம வந்து என்னென்னா இந்த இருபது நாளில் சிம்பிளாக அப்படியே ரேண்டமாக வந்து என்னென்ன படிச்சுட்டு போய் எக்ஸாம் எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது பாருங்களேன் இப்போது சர்க்கஸ்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா யானை பிடிக்கிறதுக்காக காட்டுக்கு போகிறாங்க சரிங்களா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சின்ன யானையை தானே பிடிச்சிட்டு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா காட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு யானையை பிடிச்சிக்கிறாங்க சரிங்களா பிடிச்சிட்டு வந்துடுறாங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா யானையோட காலில் வந்து சங்கிலி போட்டு கட்டி வச்சிடுறாங்க சரிங்களா அப்போது யானை என்ன நினைக்குது அப்படின்னா எப்படியாவது நம்ம அறுத்துட்டு எஸ்கேப் ஆகிடலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுது சரிங்களா தன்னோடய காலில் வந்து சங்கிலி கட்டி இருக்கு இல்லையா காலில் வந்து இழுத்து இழுத்து பார்க்குது சரி எப்படியாவது நம்ம எஸ்கேப் ஆகிடலாம் அப்படின்னு பட் ஆனால் அறுக்க முடியல ஸோ ஏன்னா அந்தளவுக்கு சங்கிலி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது யானை வந்து அந்தளவுக்கு வளரலை இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் இழுக்கிற முடி முடியல இழுக்குது முடியல அறுக்கலை ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா சரி ஸோ அப்போ அப்படியே டெய்லி ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது தும்புக்கியால் வந்து என்ன பண்ணுது சங்கிலி பூச்சி இழுக்குது சரி அறுத்துட்டலாமா அப்படின்னு அப்போவும் அறுக்க முடியல அது என்ன பண்ணுதுன்னா டெய்லி ட்ரை பண்ணுது டெய்லி 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 என்ன பண்ணுதுன்னா ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்குங்க தினந்தோறும் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் என்ன பண்ணுதுன்னா ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன யோசிக்குதுன்னா அட போங்க அதெலாம் அறுக்க முடியாது போல இருக்கே ஸோ நம்மளோட தலையெழுத்து அவ்வளோதாங்க பிடிச்சிட்டு வந்தாச்சு ஸோ நம்ம தலையெழுத்து இவ்வளோ தான் நம்ம இங்கே தான் இருந்தாக்கணும் ஏன்னா நம்மளும் ட்ரை பண்ணிட்டு தாங்க இருக்கோம் ஆனால் அறுக்க முடியல ஸோ அதனால் இதுக்கு மேலெல்லாம் அறுக்கிறது வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு மைண்ட் செட் பண்ணிக்குது பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா அம்மை இதை விட்டுடுதுங்க சரிங்களா அப்படியே சர்க்கஸ் கட்டையை இப்போ வே அப்படியே அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே காலத்தை தள்ளிட்டுருக்கு ஆனால் அந்த யானைக்கு தெரியல டே பை டே அந்த யானுடைய பலம் வந்து கூடிட்டு வருது அப்படிங்கிற விஷயம் அந்த யானைக்கு தெரியலங்க யானை வளர வளர அதனுடைய பவர் அதனுடைய சக்தி வந்து வளர்ந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா யானை வளர்ந்துட்டே வந்துட்ட பிறகு அந்த அளவுக்கு யானைக்கு வந்து பலம் இருக்குது எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு நல்ல வளர்ந்த யானை உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ காட்டில் வந்து ஒரு நல்ல வளர்ந்துருக்க ஒரு மரத்தை கூட என்ன பண்ணலாங்க தும்பிக்கால் நல்லா ரெண்டு ரெண்டு இழுத்து இழுத்து தள்ளி விட்டுடலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி தன்னோடய நெத்தியை வச்சு கூட என்ன பண்ணலாம்னா ரொம்ப ப்ரெஷர் ப்ரெஷ் பண்ணி தள்ளும் போது வந்து அந்த மரமும் உடஞ்சிடும் அந்த அளவுக்கு யானைக்கு வந்து பலம் ஜாஸ்தி ஆனால் அந்த யானைக்கு தெரியல தனக்கு அறியாமலேயே அந்த அளவுக்கு பலம் வளர்ந்துருக்குன்னு தெரியல ஏன்னா குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் ட்ரை பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் இவ்வளோதான் அப்படின்னு விட்டுச்சு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரிங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா எக்ஸாமுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ முடியல அப்படிங்கிற போது என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு அடுத்த எக்ஸாம் அடுத்த எக்ஸாம்ஸ்ன்னு சில டிஃப்ரெண்ட்டான வேரியேஷன் எக்ஸாம்ஸ்லாம் நம்ம எழுதுகிறோம் ஆனால் முடியல அப்படிங்கிறனால முடியாது போல் இருக்குங்க அப்படி தான் அவ்வளோதான் போல் இருக்குங்கிற மாதிரி நினைக்காதீங்க சரிங்களா ஒன்றும் இல்லைங்க காட்டுக்கு சிங்கம் இருக்கு காட்டுக்கு சிங்கம் தான் ராஜா சரிங்களா அந்த ராஜா அந்த சிங்கமே கூட பார்த்தீங்கனாக்கா என்றைக்குமே வந்து நான் காட்டுக்கு ராஜாங்க நான் வந்து வேட்டையாடுறதா நான் வந்து குகலை உக்காந்துட்டு இருப்பேன் ஆனால் அனிமல் தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெய்லி என்னை தேடி ஒவ்வொரு அனிமலாக வரணும் வந்து என்னை நீங்கள் சாப்பிட்டுக்குங்கன்னு சொல்லணும் அப்படின்னு எந்த சிங்கம் வந்து சொல்லுதுங்களா சிங்கமே இருந்தாலும் என்ன பண்ணணுங்க அது வந்து போய் வேட்டையாடணும் சரிங்களா வேட்டை கூட எப்படிங்க ஸோ அதாவது எந்த அனிமல் எந்த அளவுக்கு ஓடுதோ அந்த அனிமலை விட இந்த சிங்கம் வந்து ஸ்பீடாக ஓடணும் சரிங்களா அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த வந்து தாக்குறதுக்கு அந்த அனிமலை போயிட்டு வேட்டையாட முடியும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சிங்கமே இருந்தாலும் வந்துங்க போய் ட்ரை பண்ணால் தாங்க முடியும் ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து நம்ம எல்லோரும் வந்து கிரிக்கெட் அப்படின்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த கிரிக்கெட் பிளேயர் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் ஃபேமஸான பிளேயர் நான் களத்தில் இறங்கினா நான் வந்து நல்லா பேட்டிங் பண்ணுவே
நீங்கள் வந்து நான் நிறைய தாட்டி ட்ரை பண்ணேன் முடிய மாட்டேங்குதுங்கிறத விரக்தி கிடையாதுங்க சரிங்களா நீங்கள் உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வச்சு இப்போ எழுதுங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒன்றும் இல்லை ஸோ இதை பாருங்கள் நான் வந்து என்னென்னா ஸோ எப்படி படிக்கலாம் இரு இருபது நாளைக்குங்கிறத விஷயத்தை மட்டும் நான் கொஞ்சம் சிம்பிளாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதாவது பார்த்திங்கனாக்காங்க ஸோ வந்து சில மாதங்கள் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு மூணு நாலு மாதம் எக்ஸாம் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னாக்காங்க பொறுமையாக நம்ம எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணலாம் தெளிவாக ஒரு பிளானிங் பண்ணலாம் சரிங்களா ஆனால் இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிறதே பார்த்திங்கன்னா வெறும் இருபது நாள் மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது அந்த இருபது நாளில் நம்ம எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னாக்கா ஸோ மூணு நாள் அதாவதுங்க ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த எக்ஸாமுக்கு இத்தனை மாதம் படிச்சாதான் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஸோ ஒரு மூணு நாலு மாதம் இருக்குன்னாக்கா ஓகே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பக்காவாக ஷெல் போட்டு படிக்கலாம் ஆனால் இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிறது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இருபது நாள் மட்டும் தான் இருக்குது சரி அந்த இருபது நாளே நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் கொஞ்சம் சிம்பிளாக சொல்கிறேங்க ஒன்றும் இல்லைங்க பார்த்தீங்கனாக்கா கொஸ்டின் வந்து மொத்தம் இரநூறு கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா அதில் பாதிக்கு பாதி பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் தான் வருது சரிங்களா அது தமிழும் இருட்டோ இங்கிலீஷோ இருட்டோம் மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் தமிழ் தான் எடுத்துருப்பீங்க சரி தமிழோ இங்கிலீஷோ ஆனால் பாதிக்கு இரநூறு கொஸ்டின்னுங்க அதில் பாதிக்கு பாதி வந்து தமிழ் தான் வரப்போகுது சரி அதாவது லாங்குவேஜ் வருது சரியா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ வந்து எவ்வளோ படிக்கிறோமோ அதில் மேக்ஸிமம் டைமிங் வந்து நம்ம லாங்குவேஜ்க்கு தான் கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் தமிழ் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எவ்வளோ அவர் படிக்கிறீங்களோ அதில் மேக்ஸிமம் டைமிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் லாங்குவேஜ் தான் கொடுக்குறீங்க அதுதான் நூறுக்கு நூறு அதாவது பாதிக்கு பாதி நூறு கொடுக்குதுங்க சரி அடுத்தது இதை தவிர வேறு என்ன அடுத்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு அப்படியே பெரிய நம்பர் மார்க் எடுத்து கொடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸு சரிங்களா ஸோ மேக்ஸ் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு மார்க் உங்களுக்கு வரப்போகுது ஸோ அடுத்துக்கு அடுத்தது நீங்கள் உட்காந்து படிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு மேக்ஸ் உட்காந்து படிக்கலாங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து ஒரு இருபது இருபத்தி மூணு வரைக்கும் வர வாய்ப்பு இருக்குங்க சரிங்களா அதிகபட்சம் இருபத்தி மூணுலாம் கூட வந்துருக்கு பட் ஆவரேஜ் நம்ம எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சோ பதினெட்டோ அப்படின்னு வரத்துக்காக வாய்ப்புகள் இருக்குங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கனாக்கா இந்தியன் பாலிசி இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஒரு பதிமூணு கொஸ்டின் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா அதாவது இந்திய அரல அரசியல் அமைப்பு சட்டம் சரி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்கனாமிக்கு எக்கனாமிக் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு செவன் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஜாகிரஃபியில் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு செவன் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கனாக்கா கொஞ்சம் நீங்கள் ஈஸியாக படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற சப்ஜெக்ட்டுங்க இதுக்கப்புறம் இருக்குது சார் ஹிஸ்ட்ரி நேஷ்னல் மூவ்மெண்ட் எல்லாம் இருக்குது அது பதினாறு டு இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் சேர்த்து அதாவது பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி எல்லாமே சேர்த்து ஒரு பதினஞ்சு பதினெட்டு கொஸ்டின் வர வாய்ப்பு இருக்கு சரி ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னா ஸோ இந்த இருபது நாளில் நம்ம எப்படிங்க ஒரு இருபது நாள் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னாக்காங்க ஒரு இருபது நாள் இருக்கு இல்லையா டெய்லி நீங்கள் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் தமிழ் வச்சுக்கோங்க காலையில் எழுந்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் உட்காந்து தமிழை படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதுதான் உங்களுக்கு உங்களை பாதி பாதி நூறு மாதிரி எடுத்து கொடுக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸு மே இது லாங்குவேஜ்க்கு விட்டுடுங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னா மேக்ஸுக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் விட்டுடுங்க ஏன்னா மேக்ஸ் வந்து போட்டு போட்டு பார்க்கணும் இல்லைங்க ஸோ அதனால் இருபது நாள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டூ டூ ஹவர் டூ டூ ஹவர் உட்காந்து போட்டு போட்டு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இருபது நாள் அப்படின்னா கூட ஒரு நாற்பது ஹவர் வந்துடுவோங்க அடுத்தது வந்து ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸு அது வந்து என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் டெய்லி ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் உட்காந்து படிக்கலாம் சரிங்களா டெய்லி ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸு ஒரு இருபது நாள் உட்காந்து படிச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒன்றரை ஹவர் உட்காந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கூட உட்காந்து படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்தியன் பாலிசி இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒரு பதிமூணு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது வந்து என்ன படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் அந்த அந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுது இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுது அவர் பிஎம்னா யார் சிஎம்னா யார் லோக்சபா என்ன ராஜ்யசபா என்ன என்ன இது படிக்கிறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்குங்க ஸோ இதே மாதிரி எக்கனாமிக்கும் படிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஜாகிரஃபி ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு ஹவர் ஒரு
இதெல்லாம் வந்து நம்ம அவங்க வந்து ஆவரேஜாக தாங்க சொல்கிறோம் இப்படி இவ்வளோ வரோம் இவ்வளோ ஏன்னா முன்ன பின்னே கூட வரலாம் சரிங்களா ஸோ இதை தவிர வந்து நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் படிச்சு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஹிஸ்ட்ரி நேஷ்னல் மூமெண்ட் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் படித்து இருக்கீங்க அப்படிங்கன்னா நீங்கள் படிச்சிடலாம் உட்காந்து சரிங்களா அது ஒரு பதினாறுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வரை வாய்ப்பு இருக்குது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து இப்போதுக்கு இருக்கிற இருபது நாளுக்குள்ளே படிக்க முடியுமா ஏன்னா அது சாத்தியம் கிடையாது ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க இப்போ நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு வர வாய்ப்பு இருக்குது கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு மூணு வர வாய்ப்பு இருக்குது பட் இதுக்காக நீங்கள் மொத்தத்தையும் அவங்க படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இருபது நாளுக்குள்ளே இதெல்லாம் எடுக்கணுமானா எனக்கு தெரிஞ்சு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது மட்டும் நீங்கள் படிச்சுட்டா போதும் அதுக்காக நான் சொல்ல வரது என்னன்னாக்கா இதுவே படிங்க இதுவே பிளானிங் போதுங்கிறது நான் சொல்ல வரலைங்க நான் சொல்ல வரது என்னென்னா ஒரு எக்ஸாம் அப்படின்னா நீங்க படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு மூணு நாலு மாசாவது தேவை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ஷெடியூல் போட்டு படிச்சாதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் படிக்க முடியும் ஆனா இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒன்னு இல்லைங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒரு யூனிட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூனிட் இருக்கு ஸோ இந்த யூனிட் உட்காந்து நீங்க படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த யூனிட் படிக்கிறதுக்கு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகுது வேணும் இந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் இருந்தால் நம்ம பொறுமையாக அழகாக ஒன் பை ஒன்னாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கட்டத்தில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் கொஸ்டின் ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்கோம் போல்டை என்ன கொடுத்துருக்கான்னு ஒரு யூனிட் வந்து குவாலிட்டியாக படிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம்னா ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முறையாக படிக்கணும்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஆனால் உங்களுக்கு டைமிங் இல்லை இப்போ உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு ஒன் ஹவர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் இப்போ ப்ராப்பராக படிக்கணும்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் படிக்கணும் ஆனால் இருக்கிறதே உங்களுக்கு ஒன் ஹவர் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்போ த்ரீ ஹவர்ஸை படிக்க வேண்டியது ஒன் ஹவருக்குள்ளே உட்காந்து என்ன பண்ணுவீங்க டக்கு 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 நான் போல்டாக என்ன இருக்குது கட்டத்துக்குள்ளே என்ன இருக்குது ஓ இது பட்சம் இது அனைவரும் வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி அப்படின்னு படிப்பீங்களே அந்த மாதிரி தான் நானும் சொல்கிறேன் ப்ராப்பராக படிக்கணுன்னாக்கா அதுக்குன்னு குறிப்பிட்ட இல்லை மாதம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு வரைமுறை இருக்குது ஆனால் இப்போ இருபது நாளுக்குள்ளே படித்து ஆகணும் ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பீடாக படிக்கணும் சரிங்களா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு தமிழ் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் படிங்க மேக்ஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு ஹவர் போட்டு பாருங்கள் அதே மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரு ரெண்டு ஹவர் படிச்சுக்கோங்க இப்போ நே இந்த இந்தியன் பாலிசி எக்கனாமிக்கு ஜாகிரஃபிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ஹவர் ஒரு மூணு நாலு நாள்லேயே உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட்டு முடிச்சிடலாம் இப்போ எக்கனாமிக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியன் பாலிசிலாம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ஹவர் படிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூணு நாளைக்குள்ளே மேக்ஸிமம் இருக்கிற டாப்பிக்லாம் நீங்கள் கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த அர்த்தத்தில் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி உட்காந்து படிங்க இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஐடியா தான் சரிங்களா ஒருவேளை நீங்கள் வேறு இந்த சில சப்ஜெக்ட் நல்லா படிச்சிருக்கீங்கன்னா ஸ்கிப் ஆகி வேறு சப்ஜெக்ட்டுக்கு போயிடுங்க சரியா இப்போ சில பேர் என் வந்து ஹிஸ்ட்ரியோ நேஷனல் மூமெண்ட் எல்லாம் பக்கவாக படித்து வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ அதை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிங்க சில பேருக்கு மேக்ஸ் ஐயோ ஐயோ பயங்கரமாக இருக்குதுங்க ஐயோ அதுக்கெல்லாம் இப்போ டைமிங் இல்லைன்னா அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கம்மி பண்ணிங்கன்னா அப்போ மற்ற சப்ஜெக்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் பட் ஆனால் தெரு முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து சயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைமிங் கிட்டே இருக்கிறனால நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபிசிக்ஸ் பாட்னி ஜுவாலஜி கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு நேரம் கம்மி இல்லையா ஸோ அதனால் அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணது தான் பெட்டர்னு நினைக்கிறேங்க ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஐடியா அது நீங்கள் எப்படி படிக்கணும் என்னுடைய ஐடியா நான் சொல்லியிருக்கேன் தவிர நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸோ இல்லைங்க நான் தமிழ் நிறைய படிச்சுருக்கேன் டூ ஹவர்ஸ் போதும் மேக்ஸ்லாம் நிறைய போட்டு பார்த்துருக்கேன் ஒரு ஒன் ஹவர் போதும் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போட்டு படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்றைக்கி இன்னொரு இருபது நாள் தான் இருக்குது இல்லையா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருக்கும் போதே ஹால் டிக்கெட் வந்துடுவோங்க அநேகமாக ஒரு அஞ்சாறு நாளுக்குள்ளே நம்மளுக்கு ஹால் டிக்கெட் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஹால் டிக்கெட் வந்துக்க அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் இன்னொரு வீடியோ நான் போகிறேன் அதாவது எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன எடுத்துகிட்டு போகணும் எப்படி போய் எக்ஸாம் எழுதலாம் சரிங்களா அதாவது எக்ஸ் ஹால் டிக்கெட் வந்த பிறகு நீங்கள் என்னென்ன எக்ஸாமுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் சரிங்களா எப்படி நம்ம சென்டருக்கு போகிறது அங்கே வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம எப்படி வேணாலும் படிச்சுட்டு இருக்கலாங்க ஆனால் அவுட்புட் தான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஆனால் அந்த
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணாதவங்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு உடனடியாக நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஏன்னா அப்பப்போ போகிறோம் நான் வீடியோ போட்டுகிட்டே இருப்பேங்க சரிங்களா ஸோ அந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு நான் போட்டது எப்படி தெரியும் நீங்கள் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுருந்தால் தான் நான் போட போட உங்களுக்கு வீடியோ நான் போட்டுகிட்டே இருப்பேன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சுன்னா ஓகே வந்துச்சு போல இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறது வசதியாக இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேட்டிவ்ஸு நைபர்ஸ் யாராவது இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்லாம் ப்ரிப்பர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கனாக்கா தயவு செய்து உங்களை வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அவங்களுக்கும் யூஸ் ஆகணும் இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் சரிங்களா இப்போதுக்கு நான் மேக்ஸ் மட்டும் நான் மேக்ஸிமம் எல்லா டாபிக் எல்லாமே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் என்னோடய சேனலில் பிளேலிஸ்ட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு டாபிக் வைஸாக போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லோரும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கூடிய விரைவில் பார்த்திங்கனாக்கா வேறு வேறு சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் கூட நான் வந்து போட்டுட்டு வரேன் அநேகமாக பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் பார்த்திங்கனாக்கா குரூப் டூ நான் இன்டர்வியூ வரப்போகுது ஸோ அந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு எல்லா சப்ஜெக்ட் போட்டிருக்கேன் இப்போத்துக்கு தான் நான் மேக்ஸ் போட்டிருக்கேன் கூடிய சீக்கிரத்தை எல்லா சப்ஜெக்ட் ஒவ்வொன்றா நான் போட்டுட்டு வரேன் நான் குரூப் டூக்கு உங்களுக்கு எல்லா சப்ஜெக்டும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸு டேக் கேர் ஆல் தி பெஸ்ட்டு நல்லா படிங்க உக்காந்து ஆல் தி பெஸ்ட்டு டேக் கேர் பாய்